Et avant qu'on en finisse, est-ce que vous avez un mot à dire à propos de cette émission Belles Lettres, qui est en fait un entretien autour non seulement de la littérature, mais aussi de la vie Oui, mais je crois que je, je vous encourage à, à poursuivre cette émission. Hein, et aller effectivement dans le sens de la découverte des belles lettres comme étant euh, une école de la vie, hein, comme étant un espace de liberté, un espace où le beau, le vrai et l'utile se côtoient. Et, et, et je crois que si j'avais une suggestion à faire, c'est oui. peut-être aussi faire cette émission dans une langue vernaculaire, hein, euh, en Lingala ou en Chilouba, en Swahili, mais arriver à voir des gens avec lesquels faire ce genre d'émission pour que ça ait une audience réelle, parce que je crois qu'il y a un grand public qui attend cela. Et je, je terminerai en vous donnant l'exemple de tous ces jeunes gens que je vois dans la rue. Moi. Dans nos rues, si vous avez des jeunes gens qui s'habillent en marionnettes, en train de faire des, raconter des histoires devant, dans les terrasses, là, oui. hein, là où les gens sont en train de boire. Vous savez, si, si, si jamais vous avez la chance un jour d'avoir une émission en langue vernaculaire, que vous appeliez ces jeunes gens-là pour leur offrir cet espace, afin qu'ils qu qu présentent leur œuvre, c'est d'un contenu fabuleux, au-delà des rires que ça provoque. Mais quand vous suivez le fond, vous vous rendez compte que si, par exemple, les responsables de ce pays suivaient ce genre de spectacle, il y en a, il y en a beaucoup qui seraient remis en question par, par ces, ces, ces jeunes gens qui circulent à travers nos terrasses partout, euh, qui maintenant parfois un mille francs ou je ne sais pas quoi. Et, et là aussi, je, fais, je lance un appel à tous ceux qui font la littérature d'aller attendre ces jeunes gens, d'écrire leurs textes, de ne pas leur voler les textes de les écrire avec eux oui. et à la rigueur trouver des moyens pour pouvoir les publier, les éditer et faire la promotion de, 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 de ce nouveau genre pratiquement qui, qui, qui est en train de naître. Sous d'autres cieux, aux états unis par exemple, on aurait déjà trouvé des promoteurs pour ces jeunes gens. On aurait déjà trouvé un festival, un grand festival pour ces jeunes gens. Et contrairement à nous qui écrivons, qui, qui n'arrivons plus à avoir de l'espace pour pouvoir écrire ou même essouffler parce que ça coûte trop cher, mais ces jeunes gens-là sont en train de produire une littérature à moindre frais et avec une certaine valeur, si pas une valeur certaine. 